ভিত্তিতে সফল শিক্ষার্থীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে আজকে ক্লাস শুরু করছি আমরা আজকে নবম দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ক্লাস করতে যাচ্ছি তাহলে তৃতীয় ক্লাসে আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব আমি তোমাদেরকে একটা দেখো স্ক্রিন দেখাচ্ছি এই স্প্রিংটি দেখো যখন তুমি এখানে বল প্রয়োগ করবে তখন দেখো এটা সংকুচিত হচ্ছে আবার দেখো এটাকে টানলে লম্বা হচ্ছে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এর ভিতরে একটা অভ্যন্তরীণ একটা শক্তি আছে যে শক্তিটাকে আমরা বলি সঞ্চিত শক্তি বা এখানে আমরা বলবো যে পটেন্সিয়াল অর্থাৎ পটেন্সিয়াল এনার্জি অফ স্প্রিং এর উপরে আজকে আমরা একটা ক্লাস করব তাহলে আমরা এখন দেখি যে এই পটেন্সিয়াল এনার্জি অফ স্প্রিং অর্থাৎ স্প্রিং এর ক্ষেত্রে যে সঞ্চিত শক্তি আছে এই শক্তিটা কিভাবে এখানে কাজ করে তাহলে দেখো যে এখানে আমি প্রথমে দেখো তোমাদের একটা ছবি এখানে আমি দেখিয়েছি এই ছবিটা সবাই একটু চিন্তা করো যে আমার হাতে যে স্প্রিংটা আছে সেই স্প্রিংটা দৈর্ঘ্য যদি আমরা এল ধরি তাহলে দেখো এইটাকে যখন আমরা বল প্রয়োগ করব দেখো সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ দ্বিতীয় স্টেপে দেখো সংকুচিত হয়ে গেল তাহলে এখানে আমার দেখো এক্স অংশটুকু অর্থাৎ আমরা প্রথমে তোমাদের দেখো উপরে দিয়ে আমি লিখে রেখেছি যে বস্তু যদি এক অবস্থান থেকে যদি অন্য অবস্থানে যেতে যে কৃতকাজটা হলো ওই কৃতকাজটাই হবে পটেন্সিয়াল এনার্জি অর্থাৎ আবিভব শক্তি তাহলে এখানে আমার দেখো তার এই অবস্থান ছিল যখন বল প্রয়োগ করা হলো তখন এই অবস্থানে আসলো যখন এখানে দেখো এই অবস্থানে যখন আসলো তখন আমার এখানে এক্স অংশটুকু সংকুচিত হলো তাহলে এই সংকুচিত অংশটুকু যখন আমাদের সংকুচিত হলো তখন এখানে এর মধ্যে একটা শক্তি কাজ করলো তখন সেটাই সেইটাকে আমরা বলবো বিভব শক্তি তাহলে দেখো এইটুকু তখন হয়ে যাবে এল মাইনাস এক্স আচ্ছা এবার দেখো যে এই স্প্রিং এর ক্ষেত্রে তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো যে স্প্রিংটাকে যখন লম্বা করা হচ্ছে তখন কি এখানে কোন গতিশক্তি হচ্ছে গতিশক্তি হচ্ছে না আবার দেখো স্প্রিংটাকে যখন আমরা একটা নির্দিষ্ট ইতে যখন যখন আমরা বল প্রয়োগ করব দেখো স্প্রিংটাকে যখন আমরা এখানে বল প্রয়োগ করব তখন দেখো এখানে কোন গতিশক্তি কাজ করতেছে কাজ করবে না এখানে কোন গতিশক্তি নাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্প্রিং এর ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পেরেছি যে এখানে কোন গতিশক্তি হচ্ছে না কিন্তু এখানে সংকোচন আর প্রসারণ হচ্ছে তাহলে একটা স্প্রিং কে আমরা সংকোচন করতে পারি আবার প্রসারণ করতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখন এই এখানে এই যে বিষয়টা অর্থাৎ বিভব বিভব শক্তি যে স্প্রিং এর ক্ষেত্রে যে বিভব শক্তি বা সঞ্চিত শক্তি সেইটা আমরা এখন একটু ব্যাখ্যা করে তোমাদের একটু বুঝিয়ে দিই তাহলে এখন তোমরা এখন দেখো যে এখানে যদি আমার একটা স্প্রিং যদি এরকম হয় যে স্প্রিং এর ক্ষেত্রে যদি আমার স্প্রিংটা যদি এরকম হয় দেখো স্প্রিংটা আমার এখানে আমি এই স্প্রিংটাকে যদি এখন বল প্রয়োগ করি যদি এর পালে বল আমি এর উপরে বল যদি প্রয়োগ করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখো যে এই স্প্রিং এর বস্তুটার উপর যখন আমি বল প্রয়োগ করছি তখন আমার বস্তুটা এতটুকু অংশ অর্থাৎ এই অংশটুকু সংকোচন হল তাই যখন এই অংশটুকু সংকোচন হচ্ছে তখন দেখো এখানে আমরা এফ মানের একটা বল এর উপরে প্রয়োগ হচ্ছে তাই দেখো যে এই বস্তুটার উপরে যখন এফ মানের এফ মানের বল প্রয়োগ করার ফলে যখন আমার এখানে স্মরণ ঘটল অর্থাৎ তার অবস্থান থেকে যখন পরিবর্তন হল তার আমরা কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে বিভব শক্তিটা আসলে বিভব শক্তি হচ্ছে এক অবস্থান থেকে যখন অন্য অবস্থানে আসতে এই অবস্থানে আসতে যে কাজটা সম্পূর্ণ করলো এই সম্পূর্ণ করার কাজটাকে আমরা বলবো বিভব শক্তি তাহলে দেখো তোমরা অতি সহজেই বলতে পারবে যে এখানে যে বল প্রয়োগ হলো এই বলের সাথে এই সরণ বা এর যে দ্রুত সংকোচন হলো এইটার সাথে সমানুপাতিক হবে কেন কারণ তুমি যত বল প্রয়োগ করবে আমার বস্তুটা তত সংকুচিত হবে তাহলে আমরা কি বলতে পারি এখানে যে এস এটা কি আমরা বলতে পারি এখন তাহলে দেখো আমরা এটা সহজে আমরা বুঝতে পারছি যে এর বল যত বেশি প্রয়োগ করব আমার এখানে স্মরণ তত বেশি তত বেশি হবে অর্থাৎ দূরত্ব বেশি হবে তাহলে আমার বলের সাথে স্মরণ যদি আমার সমানুপাতিক যদি হয় তাহলে এখানে দেখো বলের সাথে স্মরণ সমানুপাতিক 
তাহলে স্প্রিং এর ক্ষেত্রে কৃতকাজ নিন্দার ক্ষেত্রে আমাদের খুব সচেতন থাকতে হবে যে একটা স্প্রিং এর ক্ষেত্রে যখন আমরা এটা নিন্দাই করব আর এই নিন্দাই করার ক্ষেত্রে আমাদের এখানে একটা সূত্র আমরা পেয়েছি দেখো যে v 1/2 kx স্কয়ার অর্থাৎ স্প্রিং এর মধ্যে আমাদের যে পটেনশিয়াল এনার্জি আছে সেটা আমরা বের করতে পারবো খুব সহজে আমরা সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবো তাহলে দেখো যে একটা অঙ্কের অর্থাৎ খুব সহজেই আমরা যে কোনো সমস্যা এই স্প্রিং এর ক্ষেত্রে আমরা এই সূত্রের সাহায্যে আমরা নির্ণয় করতে পারব তাহলে এসো শিক্ষার্থীরা আমরা এখন এই স্প্রিং এর অর্থাৎ পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ স্প্রিং এর ক্ষেত্রে মানে স্প্রিং এর ক্ষেত্রে যে কৃতকাল হল আর যে সূত্রের সাথে তোমাদেরকে আমি একটা সূত্র বের করে এনেছি এখন এই সূত্রটাকে প্রয়োগ করে তোমাদের একটা গাণিতিক সমস্যা আমি সমাধান করে দেখাবো তাহলে আমরা সমস্যাটা সমাধান তাহলে এখন আসো আমরা একটা সমস্যা সমাধান করি এই স্প্রিং এর ক্ষেত্রে যে অঙ্কগুলো যে সমস্যাগুলো তোমরা পাবে সেই সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করা যায় তার একটা সমাধান আমরা করি এখন যে কোনো সমস্যা সমাধান করতে গেলে তোমরা আগে কি করবা যে এইটার একটা ছবি এঁকে নিবা তাহলে এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য দেখো বলছে দশ কেজি ঘরের একটা বস্তু দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে একটা স্প্রিং এর উপর পড়লো তাহলে তুমি প্রথমে কি করবা যে এইটার একটা স্প্রিং এভাবে এঁকে নিবি এখন একটা স্প্রিং যখন আমরা আঁকাবো তখন দেখো যে এই স্প্রিং টার উপরে আমার বলছে কি দশ কেজি ভরের একটা বস্তু তাহলে বস্তুটা এর উপরে একটা দশ কেজি ভরের একটা বস্তু পড়লো এখন একটা বস্তু যখন পড়লো তখন দেখো সেই বস্তুটা আমার এখানে দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগ প্রাপ্ত হলো তাহলে দশ মিটার পার সেকেন্ড যখন বেগ প্রাপ্ত হবে তখন দেখো যে দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগ যখন প্রাপ্ত হচ্ছে তখন তার একটা ধ্রুবক আসছে তাহলে এই ধ্রুবকটাকে আমরা বলতে পারবো যে ধ্রুবকটা আসছে সেই ধ্রুবকটা এখানে দেওয়া আছে কে সমান ওয়ান জিরো 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 যে জুল পার মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার এখন এই অংশটা হচ্ছে আমার অভিজ্ঞকে দেওয়া আছে যে বলা হচ্ছে কি যে এই বস্তুটার উপর যখন দশ কেজি একটা ঘরের বস্তু স্প্রিং এর উপর পড়বে তখন স্প্রিং কি কতটুকু সংকুচিত হবে অর্থাৎ এক্স এর মান আমাকে এখানে বের করতে বলছে অর্থাৎ দেখো যে এখানে যদি আমরা একটা স্প্রিং ধরে নিই এই স্প্রিং এর উপর একটা দশ কেজি ভরের একটা বস্তু যখন এর উপরে পড়বে অর্থাৎ এর উপরে যখন পড়বে তখন দেখো স্প্রিং টি একটা গতিশক্তি নিয়ে যখন এই বস্তুটা একটা গতিশক্তি নিয়ে আসলো তখন কি হলো যে এখানে স্প্রিং টা সংকুচ হয়ে গেল কতটুকু সংকুচিত হলো সেই অংশটুকু বের করতে হবে অর্থাৎ আমরা জানি যে বস্তু এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে আসতে যে পরিমাণ কাজ করবে কারণ এক অবস্থান থেকে যখন অন্য অবস্থানে আসতে এই অন্য অবস্থানে আসতে গেলে যতটুকু আমার এখানে কাজ করবে সেই কাজটাই হবে সঞ্চিত শক্তি তাহলে দেখো এখানে আমার দশ কেজি দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে দশ কেজি ভরের বস্তুটি যখন ওই স্প্রিং এর উপর পড়লো তখন একটা গতিশক্তি লাভ করলো আর আমরা জানি যে কোন বস্তুর বেগের বেগ দিতে যে কৃত কাজ এই কৃত কাজটাই হচ্ছে গতিশক্তি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এখানে আমার যতটুকু কাজ হলো সেই কাজের আমার এখানে সংকোচন বা প্রসারণ সেই অংশটুকু হবে অর্থাৎ এক্স এর মান তাহলে দেখো এখানে আমরা যে সূত্রটা আজকে আমরা যে স্প্রিং এর স্প্রিং এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ পোটেনশিয়াল যে এনার্জি যেটা আমরা আজকে বের করেছি সেই সূত্রটা ছিল কি ভি সমান একের দুই কে এক্স স্কোয়ার এই সূত্রের সাহায্যে আমরা খুব সহজে আজকে আমাদের এই সমস্যাটা সমাধান করতে পারবো তাহলে দেখো এই সমস্যাটা সমাধান করতে হলে আমাদের যে বিষয়টা মনে রাখতে হবে যে এখানে আমরা পূর্বে সমাধানে করেছিলাম যে কোনো বস্তুর উপর যে পরিমাণ বল প্রয়োগ হবে এবং তার ধ্রুবক যে মানটা হবে সেটা কিভাবে সমান হয় সেটা সম্পর্কে আমরা জেনেছি আর এখান থেকে আমাদের যে বিভাগ শক্তির যে কৃত কাজটা হলো স্প্রিং এর ক্ষেত্রে আর আমাদের যে গতিশক্তির ক্ষেত্রে যে যতটুকু কাজ হলো এই দুই কাজের সমন্বয় হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কের সমাধান তাহলে এসো আমরা তাহলে লিখি এখন লেখো সমাধান এখন এই সমাধানের ক্ষেত্রে আমরা লিখব এখানে এখানে আমাদের কি কি মানগুলো আছে মানগুলো লিখি যে বস্তুর ভর বস্তুর ভর এখানে আমাদের আছে এম সমান দশ কেজি এরপরে দেখো এরপরে যে মানটা দেওয়া আছে বস্তুর বেগ অর্থাৎ ওই বস্তুটা কি বেগে পতিত হবে বস্তুর বেগ এখানে আমাদের ভি সমান আর হচ্ছে দশ মিটার পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে বেগ তাহলে দেখো 
আমাদের বেগ আসলো বস্তুর ভর আসলো বস্তুর বেগ আসলো এবার এখানে একটা দেয়া আছে স্প্রিং এর ধ্রুব তাহলে লেখো স্প্রিং এর ধ্রুব তাহলে স্প্রিং এর ধ্রুবকটা হচ্ছে যদি আমরা কে কে জানি যে কে সমান এখানে আছে হচ্ছে 100000000 জুল মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার তাহলে দেখো এখানে আমাদের স্প্রিং এর ধ্রুবক আমরা পেলাম এবার আমাদের বুঝতে বলা হচ্ছে কতটুকু সংকুচিত হচ্ছে এই সংকুচিত মানটাই আমাদের এখানে বের করতে বলা হয়েছে তাহলে দেখো যে একটা স্প্রিং এর উপরে যখন উপর থেকে একটা গতিশক্তি প্রয়োগ হয় অর্থাৎ যে কাজটা হলো এই কাজটা যতটুকু স্প্রিংটা নিচের দিকে আসলো সংকুচিত হলো সেইটার সমান হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই উপরে যেহেতু আমাদের বেগ আছে যেহেতু বেগ নিয়ে বস্তুটি আসছে তাহলে আমরা ওই বস্তুটির গতিশক্তি নির্ণয় করব আর গতিশক্তি যে কৃত কাজ অর্থাৎ গতিশক্তি হচ্ছে কৃত কাজ তাহলে ওই গতিশক্তি নির্ণয় করে ওই গতিশক্তি সমন্বয় করে আমরা খুব সহজেই বিভাগ সহজেই আমরা এক্স এর মান নির্ণয় করতে পারবো তা তাহলে দেখো আমরা জানি এখানে আমরা লিখব আমরা জানি আমরা জানি গতিশক্তি গতিশক্তি এটাকে টি দিয়ে প্রকাশ করি তার টি সমান হাফ এম ভি স্কোয়ার তাহলে এখানে দেখো সমান একের দুই আর এখানে এম এর মান আমার আছে দশ কেজি আর ভি এর মান আছে দশ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এবার দেখো এইটাকে যদি আমরা এখন ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের মান আসবে পাঁচ আর এখানে আসবে দুইটা পাঁচশো জুল দেখো পাঁচশো জুল এখানে গতিশক্তি আমাদের কাজ করবে তাহলে এই বস্তুটা অর্থাৎ আমাদের যে দশ কেজি ঘরের যে বস্তুটা এই বস্তুটা এখানে আমাদের কত লিটার বল প্রয়োগ করলো কত জুল অর্থাৎ এর যে যে এখানে যে দশ কেজি দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগ দিয়ে আমার পাঁচশো জুল এই বস্তুটার উপরে প্রয়োগ করব যখন এই বস্তুটার উপরে প্রয়োগ হবে তখন দেখো যে এবার আমরা বলবো যে এখানে আমার যে গতিশক্তিটা কাজ করলো এই গতিশক্তিটা আর যে গতিশক্তি অর্থাৎ আমার যে কৃত কাজটা হলো এই কৃত কাজ আর আমার যতটুকু সংকোচন হয়ে গেল এই কৃত কাজটা সমান হবে অর্থাৎ সংকোচনের ক্ষেত্রে আমরা যে সূত্রটা প্রতিপাদন করেছি আমরা যে সূত্র সম্পর্কে জানি যে আমরা ভি সমান একের দুই কে এক্স স্কোয়ার দেখো এই সূত্রের সাহায্য নিয়ে আমরা এখন ওই এক্স এর মান খুব সহজে বের করতে পারবো অর্থাৎ আমাকে এখানে যতটুকু গতিশক্তি প্রয়োগ করা হলো সেই গতিশক্তির সমান আমার এই বিভব শক্তি কাজ করবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখবো যে অতএব অতএব যে গতি বিভব শক্তি অতএব বিভব শক্তি এখানে বিভব শক্তি বা সঞ্চিত শক্তি সমান এখানে আমাদের গতিশক্তি কাজ করবে গতিশক্তি বিভব শক্তি দুইটা এখানে আমাদের কাজ করবে তাহলে আমরা লিখব বা এখানে বিভব শক্তি আমরা যেটা সূত্রের সাহায্য পেয়ে পাবো সেটা লিখব তাহলে এখানে লিখব একের দুই কে এক্স স্কোয়ার সমান এবার গতিশক্তি দেখো তুমি যেটা পেয়েছ ওইটাই হচ্ছে আমাদের গতিশক্তি পাঁচশো জুন এখন দেখো হাফ কে এক্স স্কোয়ার সমান পাঁচশো জুল এবার তুমি এটাকে সমাধান করবে তাহলে সমাধান যদি আমরা করি কে এক্স স্কোয়ার বাই দুই সমান পাঁচশো জুল বা এবার দেখো এটাকে যদি আমরা আর গ্রহণ করি কে এক্স স্কোয়ার সমান পাঁচশো জুল আর দুই অর্থাৎ বা কে এক্স স্কোয়ার সমান এক হাজার এক হাজার জুল এখানে যদি আমরা এখন ক্যালকুলেশন করি তাহলে ক্যালকুলেশন করলে এক্স স্কোয়ার সমান এক হাজার জুল আর নিচে আমাদের আসবে কে আর কে এর মান আমরা এটা বসাবো যদি কে এর মান এটা বসাই তাহলে ওয়ান জিরো জিরো এত জুল মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আর এটাকে যদি আমরা এখন যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে এক্স সমান অতএব এক্স সমান পাবো জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার আমরা এখানে পাবো তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার পোটেন্সিয়াল এনার্জি 
is the energy that is stored in elastic materials and objects such as springs and rubber bands. If we compress a spring, the force we apply to it will be stored in the spring as elastic potential energy. Once we move our hand, the stored energy will be released, helping the spring bounce back and return to its original position. We can observe a similar phenomenon when we stretch the spring. The stored elastic potential energy will help it restore its original position once we release it. A stretched rubber band also acquires elastic potential energy. The further it is stretched, the more potential energy it has. Let's look at a bow and arrow. When the string of the bow is pulled, the bow, which is made of a flexible material, will bend and store energy. Once the string is released, the energy will also be released, launching the arrow. The further back the string is pulled, the more the bow will bend, allowing the arrow to travel even further once the string is released. ताहले देखो, आज के अम्रा जे समोच्छन ये आज के समोदार कोड़े थी जे एक टाइम स्प्रिंग एक फिर दे कि वावे शोर्टी तो शोर्टी बा विवाह शोर्टी आज के शेही बच्चों शुरू शुरू टा बेर कोड़े अम्रा एक एक टा गाने की समोच्छन समोदार कोड़े थी ताहोरे आशा करें तुम रा तुम्हारे पार्टनर कोई जाके आरोप तर आशा करी तुम्हारे ये और तरह पुतिक का क्लास अमी चेष्टा करूँगा जो पुतिक का ट्रॉपिस तुम्हारे के भालो करे बुझाने जोड़ो तो उनका चेष्टा करूँगे ताहोंने पदार्थों विज्ञाने ये जो तो तो और तरह की तुम्हें तो भालो सीखते पार गे तो अभी ये और तरह पुतिक का जो विषय गुलो आते हैं शे � चालूना करे तुम्हारे पुत्र के जो भी समस्या समाधान में पड़े आते हैं अबे तो अबे तुम्हीं तुम्हार शिक्षा का साथ तो भागे आर परोपति क्लासें तुम्हारे शकुल के आवार अमंत्र अमंत्र जानिए आज के मुद्दों अमरा आवारे एक क्लास एक हरी शिष्कुर्सी शकुल के दोनों